За самайд цаг нь таврын салхитай нам уухан бас нэг өдрийн мэнд хүргээ. За миний би энэ подкаст болонд орж байгаа дагаас их таатай байна. Тэгээ намайг илэгч бэк гэдэг. За Сэлэнгэ аймгийн мандал сум түнхэл нутагт төрж үссэн. За ийм залуу байгаа. За 2000 онд аялчуулчлын чиглэлээр оо их сургуульд орж за түүнээс хойш өнөөдрийн хүртэл 2000 20 он хүртэл одоо 20 жил энэ Монголын аялж уулчлал тэр дүнд дотоодын аялж уулчлалын салбарт ажиллаж за энэ чиглэлээр бас их сургуульд багшлаж ингэж яваа ингэ нэг юм залуу байгаа маа за аял дурлах шалтгаан болсон гэвэл миний би 2000 онд яг аялж уулчлалын чиглэлээр хоёрцсан болж анхны аялыг богцхан уулын одоо ноёо хэргэл цэцэг хүнд анх одоо гарснаар ерөнхийдөө аял гэдэг хүнд ямар хэрэгтэй вэ гэдгийг аялт явснаар хүн яг ямар болж өөрчлөгддөг гэдэг энэ сайхан нандин төвлүүдийг авсан одоо энэ цаг мөчөөс хойш өнөөдрийн хүртэл яг хоёргүй сэтгэлээр 20 жил энэ салбарта зүтгэж ингэж явж байгаа маа яа ил гэдэг бол өөрөө хүнд өгөх төр дурсамж хүнд өгөх төр би физиологийн хувьд эрүүл мэндийн хувьд за дурсамжийн хувьд одоо ямар ч одоо эд мөнгө хөрөнгөөр юм сольж болдоггүй холтож авч болдоггүй ийм сайхан зүйлийг энэ мэрэгжил энэ чиглэл маань одоо гэдэг учраас яг өнөөдрийг хүртэл ингэж та энэ салбарта ингэж зүтгэж яваа ийм нэг нь залуу байгаа маа за яг энэ чиглэл дээр бол бас магистр хамгаалж энэ чиглэл дээр бол одоо эрдмийнхаа зэргийг ахиулах гэж өнөөдрийг хүртэл зүтгэж яваа за сүүлийн 5 жил 6 жилийн хугацаанд бол монголчуудыг монголдоо айлаач гэсэн ийм одоо урайлах буюу одоо монгол түгэргийг монголд үлдэ гэсэн ийм зорилгын хүрээнд сүүлийн аа 6 жил одоо ингэж хайлж байна. За энэ 6 жилийнхаа хугацаанд нийтдээ бол одоо 79 баг 80 гаруй мянган хүнийг Монголд аялуулсан байна. Аа тэгээд үндсэндээ бол Монголд ягаад аялцах гэж урайлж байгаа гол зорилго маань залуу хүний хувьд болоод тэр юм уу эсвэл одоо эргэн хүнийхээ хувьд гадны төвг соёл зүйлийг шүтлэхгүй яг гэхдээ хамгийн үнэт зүйл бол Монголд хүмүүсийн үнэт зүйл бол их орн их орныхоо түүх ийм соёлын дурсгал их орно үзэж харах хайрлаж хамгаалахаас эхлэх ёстой гэсэн ийм зарчимтай байдаг учраас яг энэ чиглэлээр ингэж явж байгаа юм аа за миний хувьд бол одоо 20 38 настай за тэгэхээр 2020 жил гэдэг бол одоо 18 наснаас 19 сарын 20 наснаас эхлээл энэ салбарт ингэж ажиллаж бүтээлч одоо байхыг за залуучууд одоо их орно хайрлахыг хамгаалахыг авс хармлахыг ингэж зорж өнөөдрийн хүртэл ингэж явж байгаа нэг ийм ингийн залуу байгаа. За өөрийнхөө топчхон доо. А нөгөө талаараа бас аялгынхаа хажуугаар мэдээж одоо хаял зөвхөн байгуулж байгаа хүний хувьд бол аялагчтай гарын хоол бэлтгэж хийж өгөх. За тэр нэм чанартай байх хүнд бас хоол их гой байх үднээс бол одоо өөр аялагч бэки амтч юм би гэж одоо сүүлийн үед манай аялагчд тоглоом шоолом хийж ингэж бас ингэж хөөр гэж явдаг. Тэгэхэд а аялахын хажуух бас нэг тарчин бол одоо хоол хийх хоббит та за илд бол аль нь хүмүүстэй бол гарынхаа хоолоор ам чанартай нэг сайхан хоол хийх юм одоо хэд хэдэн нэрийн хоолтой за мөн одоо аялахын хажуугаар хэд хэдэн бас нэг шүлэг бичдэг за зарим шүлэг маань а дуу болсон за энийг бол манай аялагчд бол хамт авч ясаа хүмүүс бол нэгэн мэддэг нэг иймэрхүү а хоббит сонирхолтой ийм залуу за сүүл мөн аялахын хажуугаар 5 6 жил уулын спортоо хичээллэж за тэгээд уулын спортын одоо мастерийн зэрэг бас хөртж байсан одоо сүүлийн 5 жил бол уулын дайрсан а гэхдээ одоо ор бол уулын өмцөндөө бүрэн орхисон а шалтгаан нь мэдээж а бас хүн бүх юм нь шунах ёстой гэхдээ а юмд хизгээ одоо юу гэдэг хэмжээ тий хязгаар байх ёстой гэдэг энэ үднээс бол уулын спортыг бол одоохондоо орхисон За мөн одоо явганаар, морьор, усаар одоо юу гэдэг юм те. Тэгээ эс маш олон төрлөөр өөрөө хичээллэж олон төрлийг Монголд аль болох энэ дэлхийн дээр хөгжөөд байгаа олон төрлийн аялалыг Монголд би болох оруулж ирэх энэ хүмүүсийг урайлах энэ чиглэл дээр бол нэгдэж ажилласан. За анхны Монголд одоо мөсөн тавьралт хиймэл ханыг одоогоос 4 жилийн өмнө босгож байлаа. За анхны хамгийн олон тэмээтэй аялалыг хийж байлаа. Анхны одоо хамгийн их олон одоо гишүүнтэй морио аялалыг хийж байлаа. За анхны бүнгээж юм пинг буюу одоо өндрөөс ирсэн нэр унах аялыг Монголд зүр хийж үзгэж оролцож байсан. За энэ инээд тэр хамгийн амар нь одоо юу гэдэг нь яармгийн гүрэн дээрээс өсөрч байлаа. 
За дараагаар нь одоо шинэ яармгийн цэнгэлд хийн дотор талаас одоо энэ ч араамаас бас доошоо өнж үсэрч энэ аялалыг хийж байлаа. За тэгээ зоргол сайрахны 80 метрийн өндрөөс олсоор буух аялалыг анх санаач хэлж бас хийж байлаа гэдэг ч юм уу. Ер нь янз зантын энэ спорт аврилт хүнээс гаргаж ирдэг тэр интернетээр ялгарлах ямар ямар боломж ямар ямар аялалууд дэлхийдэр хөгжиж байгаа. А Монгол орныхоо нөхцөл байдал тохируулаад ямарын Монголд орулж ирвэл хүмүүс илүү сонирхох бол гэсэн ийм үндэснээс одоо маш олон төрлийн аялалуудыг хийж хийхийг хүсэж зорж тэмүүлж яваа. Ийм энгийн нэг Монгол зал уу. За. За миний хувьд а сүүлийн 5 6 жил аялжуулчлалын дотоодын аялжуулсан салбарт багшиж ингэж ажиллах та тэгвэл хэд хэдэн зүйлийг бас одоо ер нь нийт сонсогчтой бас хүрхийг одоо хүсэж байна. Тэгээ юу вэ гэхээр нэгдүгээр а дот аялжуулчлал гэдэг бол өөрөө хүн мөнгө төлөөд тодорхой хэмжээний цаг зав гаргаад а тэр цаг зав гаргасан мөнгө зарцуулсан зүйлээс кап мэдрэмжийг авдаг энэ процессыг л үндсэндээ аялал гэдэг. Тэгэхээр хүн аялалаас бол тэр зарцуулсан цаг хугацаа мөнгөнөөсөө эргүүдэд нэгдээ тавтагдчихгүй тэр таашаал мэдрэмжийг авч явдаг ийм сэтгэл зүйн өвөрмөц бизнес буюу одоо үйлчлэгээний салбар учраас а энэ салбар дээр одоо юу гэдгийг аялал зохион байгуулагч нар хамгийн их чухал үүрэгтэй байдаг хөтч нар хамгийн чухал үүрэгтэй байдаг. Тэгээ сүүлийн одоо 2 3 жилийн хараад ихэд аялжуулалын мэрэгжлийн бас хүмүүс аялалыг зохион байгуулах ийм хандлага маш их болчих. Өөрөө хэлэх юм бол энэ салбарыг мөнгөөр мөнгөний нүдэр хардаг. Тэ? А хүнд илүү их гой мэдрэмж таашаал гэдэг юм уу? Илүү их сайхан зүйл өгөхөөсөө илүү ашиг гэдэг зүйлийг нэг тавьдаг. Ийм хандлага сүүлийн бас 2 3 жил мэрэгжлийн бос хүмүүс одоо айл зохион байгуулдаг. Нөгөө хүмүүстээ бол яг тухайн газрын орны төгс хөл мэдээллийг бүрэн гүйцэтгүүлж чаддаггүй. Гэдэг ч юм уу. Ийм их зүйлүүд бас сүүлийн хэдэн жил явагдаад байгаа. Гэтэл энэ аялж хийсэн салбарт бас нэг сөрөг хандлагыг яваандаа бий болгох магадлалтай. Яагаад гэвэл нэг аялсан хүн таагүй аялаад ирэхэд эргээд олон одоо аялах гэж байгаа хүмүүстээ одоо тэр Монголд аялахад ийм одоо зохисгүй байдгийг юм аа үйлчлэгээ муутаа байдгийг юм аа гэдэг ийм ойлголтыг тарахлаа дотоодын хийлжүүлсэн салбарт бас их сөрөг хандлагыг бий болгоч. Хоёр дахь хаалт нь Монголчууд сүүлийн 5 6 жилийн хугацаанд Монголд маш хаялах ийм одоо дор хүсэлтэй болсон аялагчдын тоо нэмэгдэж байгаа Монголоороо явж байгаа маш олон группуд бий болж байгаа клубуд бий болж байгаа. Тэгээ эргээд энэ цаана бас нэг сөрөг юу зөвл нь юу вэ гэхээр байгальд ул мөргөө аялах гэдэг юм зарчим алдагдаад ихэлсэн. Экологийн хувьд байгалийн одоо тэнцэргүү байдал алдагдах. Нөгөө талаар энэ олон хүмүүсийн их нутгаар аялж байгаа аялалынх нэг үр дүн нэргээ хог болж хоцордог. Тэгээ энэ эргээд хог болсон зүйл маань бусад одоо гадаад энэ жуулч буюу одоо бусад дотоод энэ жуулчд их тийм таагүй мэдрэмж эргээд нөгөө газар тав тухтай амарч болдоггүй гэдэг юм уу тэгээ сэтгэл зүйн хөвд ч маш олон юм сөрөг зүйлүүдийг би болгож байгаа. Тэгэхээр энэ аялж уулын салбарт ажиллаж байгаа аялж уулын салбарт зүтгэж байгаа мөн одоо хуваараа ч юм уу группэрэ бүлгэрэ байгуулгаараа найз төгсөр аялж байгаа хүмүүст зөвлөж хэлэхэд нэн тэргүүнд ул мөргөө аялах эко байх зарчмыг баримтлах цаг болсоо бидний өмнөөс гадаадууд ирж хог төвдөг 4 5 мянган долларыг зарцуулж Монголд 7 8 хоног явахта тэд тэр хог төвж байна. Тэгэхээр бид их чих цаг болсон тий. Монголчууд хэдий аялдаг их орондоо хайрласан нөгөө талаар ийм ийм одоо ялахгүй зарчмуудыг битгий гаргаасаа ийм ийм бала одоо тий. Одоо нийгэмд ийм цөрөг бохим дуусан ийм хог хаягдалтай асуудлуудыг битгий тавтаасаа гаргаасаа. За хоёр дахь хаалт нь яг өнөөдөр одоо хаврын их сайхан ханшнээсэн өдр өвөлж ич байгаа энэ цаг бид хуурай ашилт гэж асуудал байна. Жилийн жилд Монгол төмөр гардаг. Тэгээд нэг гарахаараа тухайн жилд юу гэдэг нь 4500 одоо төмөр бүртгэлээ гэж ярддаг. Энийнхээ хөрөнгөөр маш олон амтан дайждаг, хоргодтдаг, маш олон өв сурмал байхгүй болдог. Тэгээд энийнхээ хэрэг эргээд нөгөө хуурай ашилт сүлжилт гэдэг юм жилийн жилд нэмэгдэг. Учраас аялагчдад хэлэхэд юм энэ гал гэдэг асуудал их хаврын цагт бол нэг номерт анхаарч байгаа хэвээр. Төлсөн гал аил галыг заавал одоо найдвартай баталгаатай унтраач гэж ингэж явдаг энэ зарчмыг би болгоосоо гэдэг зүйл. За дараагийн нэг зүйл нь аялагчд мэдээж одоо байгалаас кап авах гэж өөртөөгөө одоо эргүүлмэнд өөртөөгөө цаг зав за өөртөөгөө чөлөө цагийг зөв бүрлүүлсэн өнгөрүүлэх тал дээр аялаж байгаа юм аялагчдын хөвд аялалт бэлтгэгдэх зарчим гэж байна. Сэтгэл зүйн зарчим байна. Би аялалт бэлнэ үү гэд нэг хоногийн аялалт бэлнэ үү нэг өдрийн аялалт бэлнэ үү тий өөр хүмүүстээ явахд би ер нь хэр вэ гэдэг ч юм уу маш олон ийм одоо хувь хүн чанартай холбоотой ийм зүйлүүд төр манай юм аялагчд бас бэлтгэгдэх шаардлагатай байгаа өөрөө хэлэх юм бол одоо тухайн аялагч би аялагч болохын тулд яах хэвээр гэдэг үнсэн хэд хэдэн зарчим дээр явах хэвээр тэгэхээр бусдаа нийтдээ харьцах тий бусдын үзэл бодлын хүндэтгэх а бусдыг хайрлах 
бостын өмнөөс одоо хариуцлага хүлээх бостыг одоо халамжлах бостод одоо юу гэдгийг тэр одоо боломжуудыг олох тусалдаг ийм одоо байх тал дээр манай аялагчд одоо сэтгэл зүгээ бэлтгэх ёс зүгээ бэлтгэх ийм асуудал бол гарч ирж байгаа энэ бол гүрүүп аялалтай явдаг юм гэдэг нэг хүний зарчим биш тухайн үний үзэл бодол биш нийт багийн зохион байгуулалтаар явдаг учраас манай аялагчд ийм зүйлийг анхаарасаа гэж за дараагийн миний яг энэ дотоодын ээлж уулчлал дээр яаж юм төрийн бодлого бол үндсэн дээр хайгдсан байдаг яг дотоодын ээлж үлсэн салбарт бүгд дээр л гаднаас жуулчин авчраас хэдэн доллар орлого олохгоод бүгд уулаардаг болохоос нөгөө эргээд дотоодын ээлж уулт гэдэг тал дээр анхаарч байгаа ийм хандлагууд их бах болчихсон төрийн бодлого оролцоо яамаг амьдхийн төвшөндөж байхгүй төрийн одоо төвшөндөж энэ дотоодын ээлж уулчлалын бодлого орхигдсан гэж одоо миний хувьд бол ойлгож явдаг аа жилдээ юу гэдгийг одоо нэг 400 500 мянган жуулч аваад тэр нь эдийн засгт одоо оруулж байгаа хов нэмэр нь за одоо юу гэдэг нэг жилийн эцэст ээлж уулчлаас нэг чичнээ одоо мянган доллар одоо орлого олоо гэж ярьдаг гэтэл ээлж уулчлалын салбар дотоодын ээлж манай монголын ээлж уулчлалын салбар бол одоо айлдэр ирэх юм бол зарлаг ихтэй орлог багта ийм айл болчиход байгаа. Энэ юу гэхлэр зэрэг гаднаас ирж байгаа жилд ирж байгаа нийт жуулчдын Монголд үлдээсэн мөнгө а Монголоос гадагшаага мөн одоо ээлж уулчлалын чиглэлээр зарцуулж байгаа мөнгө хоёрын зөрүүг яриад байгаа. Тэгэхээр энэ зөрүү бол асар их бас. Манайх магадгүй ээлж уулчлалын салбараас их хэмжээний орлого олж байгаа боловч эргээд тэр хэмжээгээр тэрнээс илүү их хэмжээний орлогыг гадагшаа алдчих байгаа. Тэгэхээр энэ маань нэг айл дээр ярих юм бол орлого багта зарлаг хэвтэй айл хөгжихгүй шүү дээ. Тэг. Тэгэхээр энэ орлогыг нэмэгдүүлээд зарлага багсах асуудал нь юу гэхэл нэн тэргүүн дотоодын ээлж уулчлал байх хэвээр. Тэр их гарч байгаа уурсгалыг Монголд аялуулах. Тэр Монголд үлдээх. Тэр боломжийг одоо бодлогоор зохицуулж байдаг. Тэ янз зазын одоо тэр одоо зүйлээр одоо төрийн заавал оролцоо байх шаардлагатай болчих байгаа. Тийм учраас миний хувьд энэ монголчуудыг гадагшаагаас илүүгээр эхлээд их орондоо ялгаач. Их дэлхийг таних их хүсэл Монголоос чинь эхлэх болтгой гэдэг ийм одоо өөр ялгатайгаар ингэж зохион байгуулж байгаа. Өнөөдөр юу гэдэг нь одоо миний нэг зохион байгуулж байгаа одоо нэг шин 2 өдрийн 110 мянган зүгийг нэг үнтэй гэж бодоход за 20 хүн явлаа гэхэд тухайн мөнгөний хичнээн хөв нь жолоочд очиж гин хичнээн хөв нь шатхуу импортлогчдын одоо төлшдэнд явж гин хичнээн хөв нь орон нутгийн хүнсний дэлгүүр болоод малчтаас авч байгаа бүтээгт хүнүүд байна гэхэд эргээд энэ хүмүүсийн мөнгө нөгөө хүмүүсийг иргэдээ дэмжих орон нутгийн иргэдийг дэмжих ийм томоохон боломжийг бий болгож байгаа учраас дотоодын ээлж уулчлал эдийн засгт асар их ачаал бүхэлтэй байдаг харамсалтай нэг ойлгодгоогоор зөвхөн гаднаас жуулчин авахыг нэн тэргүүн тавьдаг а тэгээг монголчууд очих тэрэг зэрэг нөгөө үйлчлэгээ эхэлдэг аялж үлсэн тур оператор баазууд нь тэгээ гадаад жуулчдын үний сандар монгол хүн авах гээд байдаг тэгэхээр монголчуудын маань амжилгаа юу вэ гэдэг асуудал тий өнөөдөр гадаад жуулчлалын төлж байгаа 80 долороо нэг гэрийг гэр авч амрах тийм боломж монгол хүнд хэр их байгаа вэ гэд эргээ бодоход энэ энэ тал дээр маш олон төрийн зохицууд бол маш олон бодлогууд зайлшгүй шаардлагатай ийм юм одоо болж хөвөрж байгаа Тэгээ дотоодын ээлж уулсан маш ихтэй. Миний хувьд бол сүүлийн 3 жилийн хугацаанд итгэл тамбыг зорьсон бүс нутгийн рүү судалгаа хийж үтсэн. За тэгэхээр ийм сонирхолтой цаг гардаг юм байна. Аа итгэл тамб байгальнуурын чиглэлд нийтээ Монголоос нэг 12 компани за 78 хүн ийм аялал зохион байгуулалт юм байна. Итгэл тамын чиглэлд гэсэн үг штэ. Тэгэхээр 3 жилийн хугацаанд нийтдээ 279 мянган монгол хүн ингээд энэ одоо компаниудаар үйлчлүүлээд итгэл тамм байгальнууд явж тэгэхэд зөвхөн шопингийн зардлыг хасаад компаниар үйлчлүүлсэн зардлын тооцох дээр зэрэг 3 жилийн хугацаанд 3 жилийн хугацаанд гэсэн үг шүү дээ 3 жилийн хугацаанд 172 тэр бум одоо төгрөгийг зөвхөн одоо итгэл тамбын чиглэлд зарцуулсан баг. Тэгэхээр энэ юу гэж хэлж гинэхээр хэрвээ энэ мөнгөийг дотоодоо тэр бодлогын төвшөнд маш их сонирхолтой ийм аялалуудыг бий болгож зарцуулсан бол хижиг хэмжээний эдийн засгт те үр өгөөж өгөөч айл орон нутгийн иргэдийг дэмжих энэ болцоор ханах байсан юм болоо гэж бодоход маш их тохирч байгаа. Энэ бол зөвхөн итгэл тамбын жишээ. Тийм учраас миний хувьд итгэл тамбад юу гэдэг одоо гадагшаа аялах аялалуудыг бол аль болох одоо бити аялуулаад шигсэн үг биш гэхдээ эхлээд тухайн хүмүүсийг тухайн компаниудыг Монголд аялах тэр боломжийг бүрдүүлэчээ гэж ингэж одоо өөрийнх гэж хэлмээр байгаа юм. За ингээд а Монголд аялж байгаа аялагчдыг бий болгох их багтдаг. Нэгдүгээрт 
тэр хүмүүс Монгол төгрөгөө Монгол үлдээж байна. А Монгол их нутаг дээр хайлж байна. А тухайн их нутгаа харж байна. Харамлж байна, хайрлж байна. Ийм үзэл төлөвчдөг. Тийм учраас Монголд аялж байгаа аялагчдыг миний хувьд үндэсний үйлдвэрлэгч хэлэх дуртай байдаг. Ягаад үндэсний үйлдвэрлэгч вэ гэхэл тэр хүмүүс өөртөө олсон мөнгийг эргүүлээд Монгол хүний дэмжих ийм талдар тасцуулж байгаа учраас Монголд аялагчдыг би их багт юм шүү гэж одоо Монголд аялсан аял те одоо аялахыг хүсдэг аялж ясан жил болгон одоо Монгол эхэр нарын явдаг ийм хүмүүс их багтдаг. За сүүлийн жилд миний аялал маш олон гадаад сурдаг Монгол оюутнууд их аялд хамрагдаж байна. Тэгээ энэ нь маш их одоо надад аягүй их сайхан сэтгэл төрүүлдэг. Хэдий их хөрөнд аялаагүй байж гадаадын ус орнд боловсруулж сурч те эрдэм мэдлэг олж авахын төлөө явж байгаа яцсан оюутнууд эргээд гадаадын нутаг хүний нутагт байж байгаа их хөрнөөр нэг аялахсан гэдэг ийм зарчмаар сүүлийн одоо 3 4 жил маш олон оюутнууд би солонгос сурдаг би хөхөт сурдаг би хятад сурдаг юм а энэ зун амралтаараа монгол төрч аялахыг хүсэж байна таны аялал нэгдэй гэж маш олон хүмүүс оюутнууд яддаг тэгээ энэ маань үнэхээр гадагшаа авсан хүн тэгээ их хөрнөө илүү их сандаг сансан хүн илүү их одоо их хөрнөөр илүү их одоо аялахыг хүсдэг илүү их хайрлахыг хүсдэг очихыг хүсдэг ийм сэтгэлгээ бас суудгийн болгоо гэж энэ хүмүүсийг бас харах хэрэгтэй боддог. Тэгээд тэгэхээр энэ хүмүүстээ бас одоо гадаад сурдаг оюутнууд та бас их баярлаж тадрахлаа. Тэгээд их хөрөндөө ер нь монголчууд бол одоо монголд аялах цаг болсон. За тэгээд өнөөдөр өвчин зовлон кроно гэдэг энэ дэлхийн нийтийг төгшөөгээд байгаа энэ одоо асуудалтай холбоотойгоор аялагчдын салбар нэлээд уналтанд орох. За маш олон ажлын байрууд би одоо байхгүй болох тий. Ийм одоо бас сөрөг зүйлүүд би болж байгаа тэр. Монголчууд одоо харин нэгдэж одоо энэ цаг үед төр одоо Монголоо дэмжих, Монгол газар шороогоо дэмжих, Монгол одоо байглаа үзэж харах тэгээ эргээд тэнгээ Монгол нутаг дээр аялах. Ингээ илүү сайхан юм мэддэг. Ийм болтго байгаа гэж одоо би бас ийм чиглэл рүү хүмүүс маань яваасаа гэж их хүсэж байгаа. За миний дараагийн бас нэг та бүхэнд хэлэхгүй байгаа зүйл юу вэ гэхээр эргэн өнөхөө авч энэ 20 жил аялах цаг болж явдаг нэг зүйл байдаг. Завтай хүмүүс аялдаг, мөнгөтэй хүмүүс аялдаг гэсэн ийм нийгэмд таналдаг бас ойлголтууд байдаг юм шиг байгаа. Тэгэхээр завтай хүн биш, мөнгөтэй хүн биш. Зорилготой хүн Монголд аялдаг. Зорилготой хүн ер нь ер нь аялдаг. Тэгэхээр аа хүн хөрөнгө хураах биш, харин хүн дурсамж бүтээх гэж аа төрдөг, магадгүй амьдэрдэг. Тийм учраас одоо энэ олон аялж байгаа хүмүүс бол мөнгөтэй завтай та биш. Харин илүү их одоо их нараа аялахсан, илүү их дурсамж бүтээхсэн мөрөө үлдээхсэн гэдэг ийм одоо зарчимтай байдаг юм болгоо гэж би боддог. Тийм ч учраас одоо аялагчд бол энэ аялахыг хүсдэг хүмүүс, аялахыг хүсдэггүй ч юм уу тийм сонирхдаггүй хүмүүс бол ийм хандлагыг бол битгий гаргаарай тийм гэдэг бол тавх гэж гэсэн өөртөө аялал. Энэ аялал гэдэг бол ер нь арчилсан юм шиг хэмд дуртай хаашаач аялж болдог. Юу ч үзэж болдог. Тийм учраас ийм одоо ойлголтуудыг та бүхэнд заавгий. За хоёр дугаар дараагийн бас та бүхэнд хэлэх гэж ин одоо сошиал те медиа маш одоо хөгжөөд хүмүүс маш их зүйлийг ярьдаг болж зарим нь очиж үзээгүй газруудынхаа талаар бүгд дээр ерөнхийдөө хэдэн мэдэмхийч их ярьдаг болсон аялсан хүн тухайн газар Монгол орноор аялсан хүн тухайн газрыг очиж үзсэн хүн илүү хайрлах сэтгэлгээ ч болдог илүү их бустаас харамлах юм сэтгэлгээ ч болдог илүү их бустаас илүү одоо энэ их нутга шүтхийг хүсдэг ийм зарчим төлөвшдөг ийм хандлаг ажиглагдаад байдаг. Тийм учраас аялсан хүн илүү их одоо амьдралт та ойрхон, илүү их одоо байгалтайгаа ойрхон, илүү их соёлтойгоо илүү их ойртдаг. Тийм учраас би монголчуудыг дахиад хэлий, дахиад монголд аялдараа. Монгол төгрөгийг доотороор, ёноор биш. А монгол төгрөгийг монгол төгрөгөөр нь байлгаж, монгол хүнээ дэмжиж, орн нутгаа дэмжиж, орн нутгийн иргэдээ дэмжиж, мачтаа дэмжиж. Ингэж хөдөө орн нутгаараа бадарчлах, хэсэх, тий, зугаалах, аялах ийм одоо чиглэл рүү хүн болгон яваасаа гэсэн ийм одоо уриалгыг бас нийт монголчуудтай хэлээ. Тэгээ өнөөдөр энэ подкастыг сонсч байгаа хүмүүс их орондоо аялаасаа. Их орон гэдэг бол одоо юу гэдгийг Facebook-ийн араас бичдэг. Эсвэл нэг сайхан байгалийн зүрх хараад уул галддаг зүйл биш. Их орон гэдэг бол таныг өнөөдөр магадгүй гэрээсээ гараад гишгэж байгаа газраас эхэлдэг. Тэгэхээр ийм учраас илүү их явж үз, илүү их одоо шин орчин шин мөрөөдлөө хай илүү их зорилго мөрөөдлөө байхын тулд илүү их олон хүмүүстэй хамт аялал хамт одоо түүх бүтээ дуусамж бүтээ тэгээ тэр дуусамжаараа магадгүй одоо бусдад тий одоо хайрлах ийм одоо харамлах ийм сэтгэлгээг бусдад бас давхар өгөж байгаасаа гэж хөөчихэн за 
аялагч бэк гэж одоо баг миний нэр бол үндэндээ бэк тэгээ сүүлийн 5 6 жил аялагч гэдэг баг овг болчихсон ингэж хүмүүс аялагч бэк гэхээр бас илүү их танайд цаашлал ертөнцөд бас мэдээд байдаг тэгээд тогтоод аялж үйлчлэх зохион байгуулах тогтоод аялж болох бүс нутгуруу чиглсэн зорилтод юм сэтэлбэлсэн аялуудыг зохион байгуулдаг за тэрний үе гэхээр зэрэг за Монгол орны нуурууд аялдыг одоо 5 6 дахь жилдээ хийж байна энэ бол Монгол орны нэг а 8 нуур за нэг 6 аймаг 40 гаруй сумаар явдаг за нэг 14 хоногийн монгол орны нуурууд аялдыг жил олгоны 6 сарын 5-нд энэ аялал мэн зохион байгуулдаг за хоёр дахь аялал нь болохоор одоо бас жил олгон 7 сар зохион байгуулдаг монгол орны баруун аймагуудын аялал буюу одоо баруун аймагуудын хамгийн хамгийн нар аялал мэн бас ингээд зохион байгуулдаг ч маш олон хүмүүс хамрагддаг за тэгээд ванс өмрөөний аялал хөрхөний аялал за тэгээд зоргол хайрхны аялал за тэгээд одоо энэ хавар цагт одоо альжаал тайлах ядаргаа тайлах дархлаас иргэх далдын ягаан хусны шүүсний аялал за тэгээд одоо ярга үед ямааны боо тогтоо монголчууд юм тэгж ярьдаг тий одоо хавар их ярга үед ямааны шүл мах одоо хүний бие дархлаанд маш одоо сайн ач дуртай гэж ярьдаг за энэ аялагаа хийдэг за голын урсгал чимээ сонсох аялалаа хийдэг за явас тодорхой хэмжээний мөргөлийн аялал хийдэг одоо чорын богдтой мөргөх а төвхөн хийдтэй мөргөх энергийн гадраараа тосчих гэдэг ч юм уу. Тэгээд яг чиглсэн зорилтод юм аялалуудыг хийдэг учраас энэ маань хүмүүстийг хүрдэг юм шиг байна. А тэгээд дээр нь аялалаа хийхдээ аль болох одоо олон хүмүүсийг хамруулахыг боддог. За хүмүүс маань одоо зохион байгуулалтын хувьд олон хүн бас төвхтэй зохион байгуулалт алдагдах гэж боддог. Миний хувьд л аль болох олон хүмүүс аялах хэрэгтэй. Илүү их гоё хөгжилтөө урсамжтай. Илүү их олныг хамрсан байж ээж магадгүй одоо эдийн засгт бас их олон давуу талд бий болгож байдаг учраас олон хүмүүсийг аль болох аялалтаа хамруулдаг. За сүүлийн 2 3 жилийн хугацаанд хүмүүс хүүхдүүд байгаа их аялалтыг болсон байна. Хүүхдүүд байгаа манай аялалтаа маш их авч явж байгаа. Тэгэхээр энэ хүүхдүүдэд энэ гэр бүл боломж олох хүмүүс би бол 10 наснаас доош 11 наснаас доош хүүхдүүдээс ямар нэгэн төлбөр авдаггүй. Харин тэр хүмүүстэй их баялдаг. Эцэг эхэд нь яг тэр үдэ багаас нь хүүхдээ их орноор аялуулах гэж энэ түүх соёл бүх зүйлийг мэдрүүлэх гэж явж байгаа. Ийм одоо сайхан хүмүүс зөндөө байдаг учраас энэ хүн хүмүүст бас боломж олох хэвээр. За тэгээ энэ жил миний Монголдоо аялсан 20 жил а одоо ой гэдэг юм уу нэг юм зүйл тохиож байгаа учраас энэ жил бас 20 жилийнхаа хугацаанд тэг билэг барихсан гэд ойр хол нь хамаахгүй байгаа нэг 3 аялал 2020 онд хамгцсан тохиолдолд дөрөвдөх аялал үн төлбөргүй тэр баруун аймгуудын 21 хоногийн аялалтыг ч юм уу аль дуртай аялал үн төлбөргүй сонгож ингэж аялах ийм боломжийг монголчуудаа бас олгож байгаа за нөгөө талаараа 2020 онд одоо 20 жилийн хугацаандаа бас хийж бүтээсэн явсан энэ байгалийнхаа зургуудаар 2020 онд нэг сайхан календар за мөн одоо Монголд аялсан 20 жил гэдэг юм сайхан бас номыг нийт одоо надтай хамт аялсан бүх аялагчдын нэр устаа нь хамт энэ нэг сайхан ном бүтээгээ төгч хийсэн гаргач хийсэн за тэгээ мөн одоо сүүлийн зорж байгаа нэг ажил бол одоо хөдөө хээр аялал явахад нийтэрээ ингээд мэддик эсвэл нийтэрээ яг ингээд хав аялт зориулсан өрьяасан ийм дуу уран бүтээл байдаггүй тэгээ одоо энэ хугацаанд одоо энэ ямар тандаг 6 сар гэхэд хүн болгон одоо хөдөө хээр найз нөхөд албан байгуулга хов хүн одоо тий хэсэг бүлгээр аялж явах тохиолдолд энэ галын дэргээд автобус дотор машин дотор ч юм уу тий сайхан байгаль төр очиод дуулдаг энэг их орон аялалын тухай нэг сайхан уран бүтээл дуу гаргач хэлсэн гэж одоо хичээж явж байна. Тэгэхээр аяа маань өвг шүлэг одоо аяа маань бэлэн болсон. Тэгээ утгагүй бас нэг нийтийн хүртэл болж бас хүмүүс ер нь их орноор аялахдаа энэ дуу амда баян аялдаг. Нэг ийм уран бүтээл хийгээд өчгөлсөн гэж ингэж зорж яваа маа. Тэгэхээр олон одоо түүхийн давлгаан дунд олон одоо цэрэг ирсэн, олон эцэг өвгдийн говор ухаан, эцэг өвгдийн цус тий энэ зүйлээр олдсон энэ үнтэй их орондоо нэн тэргүүнд нэг төгөрт аялаараа их орондоо аялахтай эргээд эвийг хичээж соёлыг түгээж үрийг хурааж аялаараа гэж за ингээд өнөөдрийн подкаст сонссон нийт одоо үүсэгчтэй сонсогчтой бас баярлаа яг одоо энэ подкастыг хийж явах та миний 1950 дахь алхам байла их орн эхлэхийг таних их хүсэл их орноос чинь эхлэх болтгоо монголдоо аялцаагаараа гэж уриалгаараа энэхүү подкастаа өндөрлөөлье